이런 삼류적인 키치한 이런 데서 오는 그런 문화 또는 이런 데서 오는 메시지 이렇게 약간 조악스러울 수도 있고 뭔가 언밸런스할 수도 있지만 묘하게 깊숙하게 파고드는 매력이 있다는 거야 나무 깎는 성태진입니다 요즘 좀 많이 바쁘지? 매일 똑같지 뭐안 바빠? 그러니까 매일 똑같아 일정이 아침 7시 반에 시작을 해서 한 12시 반까지 이제 밤 아, 그럼 그, 그 기간 동안 계속 이제 작업만 한 거지? 그지 작업만 하지 지금 전시 준비 때문에 음. 전시 준비 중이 아니어도 여기 있는 게 마음이 편해 아, <웃음> 집이 바로 앞이지만 음. 내가 지금 50이잖아 집에 가면 인형 놀이 해야 돼 바비 인형 같은 거 잡고서 막 여기 있는 게 편해 <웃음> 어떻게 보면 체이 잠잘 때까지 어, 어. 어, 지금 보면 그 그림 그 안에서도 상당히 시리즈는 다양하고 방법적인 부분도 상당히 다양한 시도를 많이 한단 말이야 약간 네 그런 게 성향인 건가? 가만히 있는 성격은 못 되고 <웃음> 계속 뭔가를 이제 끊임없이 꼼지락 되는 와중에 뭔가가 나오는 거잖아 그치. 생각만 해서 안돼 그래서 맞아. 조금씩 뭔가를 좀 시도해 보고 또 여기만 멈춰 있으면 안될것 같아서 입체도 이제 좀 해보고 그 레진으로 이제 하는 작업도 해보고 작품의 내용적인 걸 보면 뭐 재밌네? 라는 생각이 들었어 먼저 네 작업 처음 봤을 때 나는 이제 막 무겁고 막 그런 그림보다는 좀 다가가기 쉽고 좀 봤을 때 유쾌한 그림을 그리고 싶었었어 처음에 나는 그렇게 그렸는데 보는 사람들은 좀 슬프다는 사람들이 되게 좀 많은 아 그래? 어, 보고 있으면 되게 슬 푸고 뭔가 좀 약간 철량해지고 막 그런 예전한 느낌. 느낌. 음, 그런 분들이 이제 어, 그 나를 보는 것 같다. 뭐 자기를 이제 여기에다가 대입시켜서 뭐 생각도 하고. 근데 항상 물어보는 게왜 태권브이를 그렸냐라고 이제 많이 물어보셔. 그러니까 30대 중반의 어떤 사람이 만화 같은 이런 거를 그리고 이거를 또 작품이라고 해서 이제 막 전시를 하고 하니까 이런 게 작. 품이 될수 있을까라는 이제 막 얘기를 하는 거 나한테 이런 것도 작품이에요. 그러지 않을까요? 이제 얘기를 하다가 그때부터 이제 공부를 한 거야. 도대체 태권브이라는 애가 우리나라에 어떤 존재인가? 그런 걸딱 보니까 탄생부터가 되게 조금 슬퍼. 마징가제트가 막 이제 일본에서 막 애들이 열광을 할때 우리나라도 이제 박정희 대통령이 김청기 감독한테 우리도 저런 걸 한번 만들어라. 그때부터 이제 표절이다라는 게 계속 꼬리표처럼 따라다니고 쭉 공부를 하다 보니까 그 일본과 한국과의 관계까지도 생각을 하게 되고 태권브이는 어떤 그런 침략을 계속 일본한테 받았던 우리 민족적인 어떤 자질이 조금 있고 일본은 되게 좀 한번 때리고 우 음, 괜찮아 미안해라고 딱 하면 이제 자기는 다 그게 해결이 되는 그리고 또 와서 또 때리고 또 어, 미안해하고 이제 그런 어떤 그래서 이제 쭉 하다 보니까 이 2세기 때부터 막 가야 시대 때부터 애들이 막 역사 왜곡도 많이 하고 그러다 보니까 아 이거는 내가 만화적으로 접근을 해야 되는 게 아니라 역사적으로 접근을 해야 되겠구나 라고 생각을 해서 태권브이만 처음에 하다가 마징가를 의도적으로 이제 집어넣어서 한일 간의 관계 맞아요 응. 그 네. 친구 작업 응. 응. 친구여라고 하지만 그 관계 자체가 친구라는 게 되게 역설적이잖아 그 일본과 한국과의 관계가 그러니까 사실 어떻게 보면 처음에 그런 태권브이가 들어왔을 때는 너의 생활에 어떤 그런 부분들이 약간 대입됐다면 공부를 하고 나서부터 약간 이제 좀 사회적인 부분들이 들어간 거네 그치 그러니까 그렇고 나서 또왜 얘네들이 이제 한국의 역사를 이렇게 왜곡을 했을까라는 막 이제 그런 것도 해갖고 2018년도에 이제 그 헤리티지라고 그 일본에 의해서 왜곡되어진 역사적 장소를 그려서 이제 거기에 그 강대국들 뭐 슈퍼맨 뭐 원더우먼 뭐 걔네들이 딱 서있는 수학여행 시리즈 헤리티지를 딱 하고 그때부터였는지 몰라도 그런 것들이 좀 많이 보이기 시작을 하는 거야 이제 그래도 바로 옆이니까 또 이제 같이 또 가야 되잖아 그래서 약간 미래지향적인 어떤 그런 스토리도 이제 거기에 조금씩 들어가기 시작을 했고 지금은 그런 쪽으로 작업을 하지 판 자체를 가지고 작업을 한다는 게 상당히 색다르게 봤을 것 같아 
부조로 하기도 뭐하고 부조라고 해도 돼아 그런가? 어. 그렇지 약간 좀 이렇게 있으니까 처음에는 좀 이렇게 보드판 같은 걸싼 거를 쓰다가 하루 종일 이렇게 이제 고개를 숙이고 이걸 깎는 거잖아 그러니까 나한테도 일단 몸에 좋아야겠다라는 생각을 하고 구매를 하는 사람들 집에서도 이게 좀 좋아야 되잖아 환경적으로도 그래서 조각화를 이만큼을 들고 인도네시아를 이제 몇 번을 갔지 나는 원목을 이제 주로 생각을 하, 하고 갔는데 그치 판 자체가 어, 원목보다는 파티클 보드가 낫다 대신에 친환경적인 걸 찾아서 하는 게 낫다 원목은 나중에 마르면서 쩍쩍 갈라지고 아... 그래서 그 보르네오 섬에 있던 어떤 사장님이 유럽에서 이제 친환경적인 나무를 써봐라 추천해 줬구나 어, 대신에 이제 밀도가 너무 고밀도다 보니까 이게 조각칼이 엄청 빨리 달아 그러니까 나무가 이제 연하면 이게 쑥쑥 그치, 그치. 응, 근데 얘는 완전히 그냥 화강암에 막 이렇게 가는 것 같은 얘가 막 깨지고 그래 조각칼이 깨져 막 여기도 막 밀때 엄청 힘이 들어가고 어... 그래도 강도나 뭐 그런 후 나중에를 생각하면은 음. 그러니까 아까 내가 처음에 이 작업을 봤을 때는 상당히 어 재밌다 해학적이다 이렇게 좀 보일 수도 있잖아 이 네가 이렇게 정말 진지하게 작업을 다 준비하고 있는 이 과정이 좀안 보일 수도 있지 않나 일단 보이는 거에서 약간 뭐야 이게 했는데 가까이서 보니까 뭔가 좀 노동 집약적이고 아좀 공도 많이 들어가고 그 얘기를 좀 처음에 듣고 싶어서 고생했겠다 막 그런 야. 얘기를 좀 듣고 싶었어. 판화를 전공을 하다 보니까 과거에 어떤 사람들이 거국적인 어떤 염원을 담아서 팔만 대전병을 팠다 왜 팠을까? 그 나도 지금 글자를 파는데 나는 왜 팔까? 라는 이제 생각을 하다 보니까 그 결과물도 중요하지만 이 행위 자체에서 오는 것들도 되게 엄숙하다고 나는 생각을 했어 음. 내 영혼을 새겨서 이렇게 파듯이 그래야 저기서 어떤 글자가 우리에게 주는 어떤 희망적인 메시지가 좀더잘 전달되지 않을까 그냥 그림을 그려서 이 이미지가 나오는 거랑 내가 힘들게 깎고 칠하고 붙이고 막 그래서 이제 나오는 거랑은 사람들이 볼 때도 뭔가 웃기고 뭔가 그런 이미지지만 앞에 머무르는 시간이 좀 길어지고 좀더 오픈 어. 옛날 선조들이 약간 좀 그랬잖아 해약적인 작업들이 정말 말 그대로 뭔가 웃고 갔지만 뒤에서 뭔가 싹 다가오는 느낌들 외국 사람들은 이런 걸 모르잖아 태권브이가 뭔지 그치. 모르잖아 근데 그 사람들도 이런 걸 느끼더라고 다들 느끼는 거구나 그래서 글자를 깎는 거에 대해서는 진지하고 나름대로 총하게 이제 깎고 있을 거야. 그러니까 사실 어떻게 보면 너가 이제 좀 미대를 들어간 것도 좀 늦게 들어갔잖아. 음, 음. 그 전에 이제 다른 학교를 다니다가 다른 과였지. 음. 그러니까 전혀 다른. 그때는 이제 컴퓨터 공학과를 다니다가 어차피 사는 거좀더 재밌게 좀 살고 싶고 꽉 막힌 틀에서 이제 살고 싶지 않아서 나도 그 쪽으로 한번. 가볼까 했다가 군대 있을 때막 산을 많이 그렸어 내가 최전방에 있었는데 북한을 막 이렇게 산을 막 그려야 돼 근데 아. 이제 내가 그리는 파트가 그 소대장이 그러는데 어우 잘 그렸네 그러는 거야 그래갖고 칭찬받으면 또 잘하잖아 <웃음> 그렇게 그리다가 휴가를 나서 한번 학원을 가서 그려보다가 어 재밌네 하고 이제 시험을 갔다가 판학과가 붙고 근데 또 장학금을 받고 들어가서 좀만 다녀볼까 하다가 나도 모르게 4학년이 돼 있고 그러니까 어떻게 보면 사실 그럴 수도 있었던 것 같아. 그러니까 좀 어릴 때부터 그림을 계속 해가지고 FM들 하다 보면 상당히 아카데미적인 느낌들이 강하잖아. 그러니까 그 작업적인 것도 상당히 보면 그틀 안에서 벗어나기가 어렵고. 근데 어떻게 보면 너는 다른 경험을 하다가 왔잖아. 너가 정말 좋아하는 걸 찾아서 왔다가 보니까 그런 좀 자유로울 수 있는 부분들이 더 있지 않았나. 공장도 엄청나게 다녔어, 내가. 공장? 응. 무슨 공장? 그 그러니까 미대 오기 전에 친구들이랑 이제 안산에 살았을 때 공장에 내가 한 100군데를 넘게 다녔어 빼이 가서 일을, 일을 한게 아니라 아, 이 공장에 하루 갔다 이 어, 식으로 이렇게 갔다 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 해서 100군데를 넘게 다니고 그런 사람들을 또 엄청나게 많이 만나고 막 내가 경험하고 했던 것들이 좀 많이 깔려 있는 것 같아요 그림 속에서도 근데 사실 어떻게 보면 너가 늦게 시작한 거에 비해 그래도 작업 생활을 잘 했잖아 작가로서 작업을 한건 아니고 2004년부터 내가 학원을 했었거든 미술학원? 아니 일러스트 학원 일러스트 학원을 하다가 같이 하던 형이 이제 돈을 갖고 도망을 갔지 어. 내가 그 형을 잡으러 막 이제 가려고 애들이랑 막 이제 찾으러 다니려고 막 시작을 했을 때 대학교에서 이제 강사였던 선생님이 충마토울의 그 전시 과장님이었거든 한달 후에 뭐 전시를 하는데 너 할래? 그러는 거야 전시를 한 번도 해본 적이 없으니까 이게 뭐짤 기간이 짧고 
긴 거는 모르겠고 나 지금 누굴 잡으러 다녀야 되는데 <웃음> 아, 일단 그 나중에 잡고 한번 하자 전시를 알겠다고 해서 이제 전시를 했어 그랬는데 거기서 이제 처음으로 막 기자회견도 하고 질문하니까 이제 막 대답을 하고 그랬더니 그게 다음날 신문에 막 나오고 TV에도 막 나오고 막 9시 뉴스에서 막 나를 인터뷰를 하러 오고 막첫 전시를 이제 이렇게 하니까 또 다음 전시가 또막 잡히고 그러다가 LVS라는 갤러리에서 이제 전속을 하자고 일단 알겠다고 해서 이제 막 전속하고 개인전을 하자 그래서 이제 한 50개 정도를 쫙 했지 거의 그림도 다 팔렸어 홀드아웃 됐어 개인전을 하는 그 시기에 맞춰서 국립천대에서 또 전시를 또 했어 그러니까 불과 내가 미술계에 들어온 지 2년, 3년 만에 되게 큰 개인전도 하고 그 와중에 또 이제 홍콩의 크리스티에서 나한테 자기네가 프로모션을 해주겠다. 되게 의아해 했지. 왜 나를 갖고 내가 그 정도인가? 막 이제 그 생각을 했어. 기존의 그런 미술에서 이렇게 용기 있게 했던 사람이 없었으니까. 그리고 이때는 욕도 많이 들어가 있어. 막그 시발 택시 그림도 막 있으니까. 막 시발 시발이 막 뒤에 도배가 돼 있고 하니까 사람들이 굉장히 막 센세이션 하고 거기다가 이제 막 미스 코리아 대회를 하잖아. 그 끝나고 리, 리셉션을 해. 나랑 창룡이랑 초대받아서 거기도 갔어. 왜 갔는지 진짜 저는 이해할 수가 없는데 그때는 그냥 이 그림 자체가 그냥 필요했던 것 같아. 그 사람들의 그 시기에 응. 기존의 어떤 거를 무너뜨리고 새로운 뭔가를 할수 있는 거기서 이제 하는 타이틀은 88만 원 세대의 어떤 그런 희노애라. 우리가 이제 IMF도 겪고 그치, 그치. 뭐 취업과 실직에 이제 너무 빠르게 이제 직면하고 또이 친구도 이제 그 지구를 지키는 거에서 이제 실직을 하고 백수가 돼서 이제 새로운 희망을 찾아가는 과정이 어떻게 보면 우리 2006년, 7년, 8년 고시대 그 청년들에게 메시지를 주고 싶다라는 생각이 그때 컸던 것 같아요. 그러니까 시기적으로 좀 어떻게든 잘 맞았던 음. 거네요. 막 구간 처음 스타트가. 그때 당시에 팝아트라고 하면은 앤디 오월의 팝아트가 거의 대표적이니까 뭐 마릴린 먼로나 뭐 깡통 그리고 사실 우리 정서에는 내가 어릴 때 봤던 것들을 통해서 미술로 구현하는 게 훨씬 더 좋고 이야기하기도 편하고 그치, 그치. 내가 어릴 때 봤던 그런 태권브이나 뭐 이제 그런 것들을 그림으로 딱 그렸을 때, 아, 비로소 이제 우리나라도 어렸을 때 경험했던 미디어가 파바트라고 이제 하는 미술로 드러나는 시대가 딱그 시대였고, 맞지, 맞지. 아마 나를 만들려고 하지 않았을까라는 생각도 해. 미술 교과서에서도 이제 한국의 어떤 그런 파바트적인 것들을 대표적으로 이제 나를 부각해서 이제 칠려 있고, 내가 이렇게 얘기하면 딴 사람들은 그 정도였나 하지만 나한테는 그 정도였거든 그게 사치에서도 막 와서 이제 내 그림 막 사가고 막 해외에서도 많이 막 이거 작업을 한 적도 별로 없는데 왜 이렇게, 이렇게 이런 식으로 나를 과대 평가를 하는 건 아닌가 싶기도 해서 되게 겁도 많이 나고 좀 두려웠어 되게 그래서 오히려 더막 내가 시간을 많이 투자해서 작업을 하고 막 그러는 것들이 오히려 그런 어떤 순간들에 내가 겪었던 그런 두려움과 그런 것들을 만회하려고 뭔가를 좀 열심히 하는 과정 속에 그래 나는 그래도 이만큼의 노력을 해서 이런 결과물을 음. 이렇게 작업을 완성을 하는 그런 모습을 좀 보여주려고 음. 응. 처음엔 되게 재밌었지 대표님이 큰 작업실을 해줄 테니까 일산으로 가라 그랬는데 그때 일산에 60평짜리 작업실에 이제 아무도 없는 혼자 딱 들어가서 작업만 했지 그때 근데 홍콩에서 하는 게 이제 봄에 한 번, 가을에 한번 경매를 해. 근데 두 개에서 세 개씩 그림이 이제 들어가. 되게 큰 작업들. 거의 한 150호? 막그 정도 되는 작업들만 가니까. 1년에 그거 하면 그냥 1년 스케줄이 다 끝나. 처음에는 막 돈도 막잘 들어오고 하니까 되게 좋았다가 나중에는 아, 내가 이런 것 때문에 작업을 해야 되나? 막 내가 하고 싶은 그림도 막 있고 막또 이것도 그리고 싶은데 거기서 이런 스타일로 그려라. 그래서 내가 아 이거는 딱 계약한 것까지만 딱 하고 도저히 못하 이제 너무 막 내가 아프기 시작한 거야 막 음. 그래서 그렇게 막 10년을 달려오다가 대표님한테 더 이상 못하겠다고 이제 얘기를 하고 나와서 처음엔 좀 불안했지만 지금은 오히려 나와서 그냥 내가 하고 싶은 작업도 하고 누구에게 뭐 간섭을 안 받고 어쩔 때는 이제 간섭을 받는 게더 그리울 때도 있긴 한데 음, 음, 음. 좀더 상황은 더 좋아 지금도 운도 많이 있었던 것 같아요 느낌상 봤을 때 근데 처음에 작가가 됐을 때 좋았던 게 태권브이를 하니까 
태권비 회사에서 온 거야. 태권비 음, 음. 매니저가 또 있더라고. 음. 그때 나무 액터스라고 막 연예인 기획사에 태권비가 액터로 들어가 있었고 거기에 이제 매니저가 오셔서 잘 해보자 해갖고 내가 태권비 회사랑 일을 많이 했고 또그 국회에 도움이 열리는 프로젝트 있거든. 음. 대형 파사드에서 막 거기에도 이제 내가 참여를 하면서 조금 더 이제 밀접하게 뭔가 일을 할 때도 계속 유기적으로 많이 하고 그랬지. 그러니까 어쨌든 태권브이 때문에 상당히 그 많은 사람들을 만나게 된 거네. 그래 나도 태권브이를 좀 이제 그만 하고 싶고 좀 이렇게 다른 걸 하고 싶은데. 그러면 저기 또 태권브이 붙였어? <웃음> 아니 근데 그런데 또 이제 전시를 하려고 하면은 거의 99%가 또 이런 그림을 또 원해. 그럼 또, 아, 이거, 아, 이렇게 벗고 있다가, 아, 또 이거 입고. <웃음> 그치. 어, 어. 어. 아, 그럼 아예 버리지는, 그러니까 얘를 이제 배제하지 말고. 그렇지. 병행을 하고, 조금씩 조금씩 이거를 좀 이렇게 좀 비중을 이렇게 좀 두자. 네가 어. 이거를 버린다 해서 너한테 없어지지 않아, 이미. 너는 지금도 여기 내 마음속에 어. 태권부위가 있는 것처럼 이미 어. 너한테는 이 태권부위라는 거는 네가 이 머리에다 쓴 순간부터는 벗어날 수 없는 거야. 너를 의인화 시켜버렸으니까. 내가 얜지, 얘가 난지라는 것까지 어떤 그런 간극이 없어졌을 그런 무아지경까지 갔을 때 비로소 내가 얘를 버릴 수 있지 않을까라는. 음. 응. 그거는 너한테는 예술은 뭐야? 지금도 예술은 그냥 내삶 속에 그냥 내 삶이잖아. 뭘 봐도 우린 다 아, 이건 작품을 어떻게 응용할까 막 계속 그 생각밖에 안 하잖아. 좋은 거를 보면 아, 이걸 어떻게 그치. 내 작업으로 좀 이렇게 바꿀까. 그 그냥 삶이잖아, 작업. 작업은 나의 삶이고 작품은 그 삶의 그냥 결과물일 뿐이고. 뭔가 대단한 그림은 아니잖아. 뭔가 피모한 뜻을 막 품고 막 전혀 그렇지 않고 그냥 딱 보고 아 재미있다 이제 그러다가 아 내가 점점 뭔가 여기에 이제 동화되는 그런 느낌? 그림이라는 건 결국 그런 것 같아. 그냥 너는 뭐야 하고 보는 게 아니라 그냥 자연스럽게 그냥 내가 스스로 마음의 문을 열면 같이 다가오는 거. 이런 삼류적인 키치한 이런 데서 오는 그런 그 문화 또는 이런 데서 오는 메시지 그런 것들이 막 일부러 막 꾸며서 막 뭔가 좋게 보이려고 하는 그런 멋보다는 이렇게 약간 좀 조악스러울 수도 있고 뭔가 언밸런스 할 수도 있지만 뭔가 뾰하게 깊숙하게 파고드는 매력이 있다는 거야. 나는 이제 항상 아 누가 뭐 2류 3류라고 하면 되게 막 주눅 들고 막 그랬는데 2류 3류? 아 그래 나는 2류 3류의 어떤 그런 문화의 어떤 거를 추구하는 그런 작가가 되고 싶다라는 생각도 많이 했어. 그러니까 따지고 보면 사실 우리가 그런 거 비극 감성이라고 하잖아. 음, 음, 음. 정말 이쁘고 잘생기고 이런 어떤 주인공적인 부분들만 늘 부각되다가 이제 이게 너무나 식상한 거야. 음. 그러니까 네 말대로 좀더 서민, 좀안 생기고 못 생기고 어쨌든 그게 아니라 이 사람들한테 원하는 거는 그런 이미지적인 연기 아니라 깊은 내면적인 부분들이 더 사실은 더 사람을 이렇게 긁는다 할까? 그렇게 얘기하니까 생각이 나는데 예전에 그 전속했던 엘비스 그 대표님이 나한테 너는 못생겼으니까 신비주의로 가자 <웃음> 절대 나오지 마라 <웃음> 어, 일산에서 나오지 마라 그리고 내가 간혹 나가잖아 어, 들어 <웃음> 어, 나오지 마 요즘 너 얼굴 대세 아니야? <웃음> 어, 그래? <웃음> 뭐 대, 대리, 대리 운전? 아 그래? 아 우리 딸이 그거 보고서 저거 아프냐 <웃음> 앞뒤가 똑같은. 어. <웃음> 오랜만에 네 작업실 와가지고 이렇게 작업 얘기도 하고 또 옛날 얘기도 하고 더좀 깊이 안것 같고 지금에서 다시 보니까 또 그림이 달라 보여. 그래서 너무 좀 오늘 좋은 시간이었던 것 같아. 어릴 때 함께 이제 시작을 했고 막 그랬던 기원이 너를 보니까 우리가 그때부터 지금까지 그래도 잘 해왔으니까 남은 앞으로도 잘 하지 않을까. <웃음> 서로 더 파이팅하고. 종종 좀 보자고. 그래. 음, 오늘 고생 많았습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 수고하셨습니다. 네. 네.